good evening students today we will discuss about indifference curve what is an indifference curve indifference curve is a curve which shows various combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer given income and prices of the goods given word what does that given word mean it means income and prices of the goods remain constant if this two variable remain constant then only a curve will show two combinations uh, sorry a curve will show combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer before explaining what does this curve mean i have to explain two things that the in we have to keep in mind that while drawing the indifference curve we will take two assumptions first assumption is income of the consumer is constant and second assumption is price of the two goods that is also constant then only indifference curve will show various combinations of two goods now see suppose this is indifference curve i see it is quite evident in the diagram that indifference curve is sloping downward clear now each and every combination in this particular curve shows combinations of good x and good y suppose for example point a point a shows this much amount of good y and this much amount of good x point b shows suppose we are coming downwards and now it is suppose 7 and it is 2 dekho ekhon ekta extra x consumption barate gele amader y ta ke ki korte hocche komate hocche thik ache to prottekta combination ei curve er moddhe it shows various combinations of two goods x and y and each and every combination is giving you the same level of satisfaction now first uh, let me make you understand that why in order to increase one commodity we have to decrease the other okay suppose let us concentrate on this why why means income you have to keep in mind that in economics income is represented as y y is 100 means income of the consumer is 100 price of commodity x is 10 and price of commodity y is 20 now if we purchase 3 units of commodity y then 3 into 20 is 60 60 is gone what remains with us is 40 with this 40 if the price of one commodity is 10 then how much we can purchase 4 4 into 10 is 40 40 plus 60 is 100 now suppose i want to purchase more of y earlier i used to purchase 3 units of y now i want to purchase 4 units of y if i purchase 4 units of y then 4 into 20 is 80 then what will remain remain with us only 20 with this 20 if the price of the commodity is 10 we can only purchase 2 then 20 plus 80 is 100 so it is clearly visible that if we want to purchase more of one commodity then we have to purchase less of the other commodity so there exist negative relationship between x and y purchase of x and y why because our income and price of the two commodities are remaining constant so if price and income remains constant then if we want to increase one commodity then we have to sacrifice the other commodity so uh, similarly if we want to purchase more of x commodity then we again have to sacrifice commodity y so what does this show each and every point on indifference curve is giving us the same level of satisfaction but you have to keep in mind that we cannot measure satisfaction suppose a, a plate of momo is given to you all so satisfaction from that particular plate of momo varies what is uh, uh, 
satisfaction of, of all the students varies ঠিক আছে সবার সেম হবে না মানে আমার যদি বেশি হয় তোমাদের কম হতে পারে তোমাদের বেশি হলে আমার কম হতে পারে কেউ বেশি তো কারো কম হবে তো স্যাটিসফ্যাকশান ভ্যারিজ তো এখানে দেখ একটা কনজিউমারের কথা বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু অনেকজনের কথা বলা হচ্ছে না একজনের কথা বলা হচ্ছে তো একজনের কাছে গুড এক্স আর গুড ওয়াইড যে কম্বিনেশন ওইটাকে প্লট করা হয়েছে আর ওই প্লটিং দিয়ে যখন আমরা একটা কার্ভ ড্র করব দ্যাট কার্ভ ইজ নোন এজ ইন্ডিফারেন্স কার্ভ আর একটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইচ অ্যান্ড এভরি কম্বিনেশনস অন দিস পার্টিকুলার ইন্ডিফারেন্স কার্ভ গিভস ইউ দ্য সেম লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশান আমি আবার বলছি স্যাটিসফ্যাকশান মেজার করা যায় না বাট স্টিল আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি ধরো তুমি টেন লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশান পাচ্ছ আমি দেখ স্যাটিসফ্যাকশান কিন্তু মেজার করা যায় না বারে বারে বলছি বাট স্টিল আমি তোমাদেরকে বুঝানোর জন্য আমি এটা লিখেছি ধরো এই কার্ভে টেন লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশান দিচ্ছে মানে এতটু কম্বিনেশনও তোমাকে যদি টেন দে আমি যখন নিচের দিকে নামবো এক্স বাড়বে ওয়াই কমবে স্যাটিসফ্যাকশান উইল রিমেইন দ্য সেম সো গিভেন দ্য ইনকাম অ্যান্ড প্রাইসেস অফ দ্য টু কমোডিটিস হোয়াট ডাজ ইন্ডিফারেন্স কার্ভ শোজ ইট শোজ ভ্যারিয়াস কম্বিনেশনস অফ টু গুডস দ্যাট গিভ ইকুয়াল স্যাটিসফ্যাকশান টু দ্য কনজিউমার দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইন্ডিফারেন্স কার্ভ নাও এক্স অ্যান্ড ওয়াই সাপোজ এক্স দেখ একটা 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 করে যদি এক্স আমি বাড়াই আমার ওয়াই স্যাক্রিফাইস করতে লাগবে তো প্রথম আমি এক্স একটা কনজামশন করেছি ওয়াই টেন এক্স যখন একটা এক্সট্রা বাড়িয়েছি ওয়াইকে আমার স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে তো প্রথম যে স্যাক্রিফাইস যেটা করেছি কতটুকু করেছি আগে টেন ছিল এখন সেভেন এইট নাইন টেন থ্রি একটা এক্সট্রা এক্স কনজামশন করার জন্য ওয়াই আমি আবার স্যাক্রিফাইস করেছি কতটুকু করেছি ফাইভ সিক্স সেভেন টু আরেকটা এক্সট্রা এক্স কনজামশন করার জন্য ওয়াই আমি আবার স্যাক্রিফাইস করেছি কতটুকু করেছি ওয়ান তো এই যে স্যাক্রিফাইস করার যে টেন্ডেন্সিটা এটা আস্তে আস্তে কী হচ্ছে কমছে প্রথমে ছিল থ্রি তারপর ছিল টু তারপর ছিল ওয়ান অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ স্যাক্রিফাইস দিস ইজ নোন এজ মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন ইন দ্য ইন দ্য থিওরি অফ পিপিসি স্যাক্রিফাইস করার যে রেশিওটা যেটা দিয়ে আমরা মেজার করতাম ওইটাকে বলা হতো মার্জিনাল অপরচুনিটি কস্ট এখানে এটার নাম হচ্ছে মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন নেক্সট নেক্সট দেখো থ্রি টু ওয়ান এমআরএস এখন হচ্ছে যে প্রপার্টিস অফ ইন্ডিফারেন্স কার্ভ তো প্রপার্টিস দেখো কী কী আছে ফার্স্ট প্রপার্টি হচ্ছে ইট ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং বা ইট ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং বিকজ গিভেন দ্য ইনকাম অ্যান্ড প্রাইসেস অফ দ্য কমোডিটিস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কনজিউম মোর অফ এক্স দেন উই হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস ওয়াই দ্যাট ইজ ইফ উই ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ এক্স দেন উই হ্যাভ টু ডিক্রিজ ওয়াই অ্যান্ড সিন্স দেয়ার এক্সিস্ট নেগেটিভ রিলেশনশিপ বিটুইন এক্স অ্যান্ড ওয়াই দ্যাট ইজ ওয়াই দিস কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং নেক্সট ইজ ইট ইজ কনভেক্স টু দ্য পয়েন্ট অফ অরিজিন ওয়াই ইট ইজ কনভেক্স টু দ্য পয়েন্ট অফ অরিজিন বিকজ অফ ডিক্রিজিং মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন যদি এই জিনিসটা ইনক্রিজ হতো তাহলে ইন্ডিফারেন্স কার্ভ কনকেভ হতো লাইক পিপিসি বাট সিন্স ইট ইজ ডিক্রিজিং দ্যাট ইজ ওয়াই ইয়র ইন্ডিফারেন্স কার্ভ ইজ কনভেক্স টু দ্য পয়েন্ট অফ অরিজিন দিস ইজ দ্য শেপ অফ পিপিসি এই হচ্ছে পয়েন্ট অফ অরিজিন কার্ভটা যদি এরকম থাকে এটাকে কনকেভ বলে এটা যদি উল্টা থাকে এটাকে কনভেক্স বলে সো হোয়াট ইজ দ্য শেপ অফ ইন্ডিফারেন্স কার্ভ ইট ইজ কনভেক্স টু দ্য পয়েন্ট অফ অরিজিন অ্যান্ড ওয়াই ইট ইজ কনভেক্স বিকজ অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন নেক্সট ইজ নাম্বার থ্রি হায়ার ইন্ডিফারেন্স কার্ভ গিভস হায়ার লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশান দেখো এটা যদি একটা ইন্ডিফারেন্স কার্ভ থাকে এটা যদি টেন লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশান থাকে আমি যদি উপরে আরেকটা ইন্ডিফারেন্স কার্ভ আঁকি আইসি ওয়ান সাপোজ তো এখানে ধরো এই যে টেনটা যদি সেমই থাকে হ্যাঁ আমি আগেও টেন কনজামশন করেছি আইসিতে এখন আইসি ওয়ানেও আমি টেনই কনজামশন করছি বাট দেন ওয়াই হ্যাজ ইনক্রিজড সো একটা বান্ডিলে যদি আমি এক্স কনজামশন করি ওয়ান 
1x plus 10y and I will do 3x so this is 3 so 3x plus 10y so you have satisfaction of the satisfaction of beta and eta a and b so obviously b because b is x so we have the satisfaction of the satisfaction so what is b b is in ic1 so what is what does this mean that is higher indifference curve will give you higher level of satisfaction next is indifference curve can never intersect each other ekta indifference curve dui ta indifference curve ekta arekta ke intersect korte parbe na mane erokom kore touch korte parbe na jodi kore tahole ki hobe dekho two different indifference curve we have seen that two different indifference curve is giving us two different levels of satisfaction eta the kom satisfaction eta the beshi satisfaction to एक है ना जो दी दूसरे इंडिफरेंस कर्व होए तो देख दूसरे इंडिफरेंस कर्व में दूसरी रकम सेटिस्फेक्शन अच्छा है बट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स और वाइ कंबिनेशन सेम तो सेम कंबिनेशन धर धर ये टा सेम कंबिनेशन को कौन एक रकम सेटिस्फेक्शन दिच्छे को कौन आरेक रकम सेटिस्फेक्शन दिच्छे तो दैट and last of the indifference curve need not be parallel to each other. Indifference curve जो तुम्ही जो दे एरोकोम करे आको तो एरोकोम एरोकोम करे आकते हो बे not necessarily ये गुलाज जो दे parallel ना हो है तो बुआ चल बे आमी एरोकोम और draw करते बर्बर थोड़ो इटे एरोकोम करे ची इटे आरेक टू पुरे कोल्ला एर पुरे इटे एरोकोम करे दिल्ला इटे हो बे इटे जे similar shape पे बढ़ते हो बे that is not true ठीक है जे होले हो बे ना होले हो चल बे होती हो इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरालल मींस उसको पैरालल चेंज होना पड़ेगा इट इज नॉट नेसेसरी ये अगर पैरालल चेंज नहीं भी हो तब भी चलेगा नेक्स्ट इज इंडिफरेंस मैप एक टा पर्टिकुलर डायग्राम में जोखन अनेक टा इंडिफरेंस कर्व थके वो टेक इंडिफरेंस मैप बोले लाइक दिस ठीक है जे एक टा इंडिफरेंस कर्व बोले हो बिना एक टा डायग्राम में मध्य जो दी एक शादे तीन चार टा इंडिफरेंस कर्व थके ना होले उठे के इंडिफरेंस मैप बोले नेक्स्ट इस एमआरएस एमआरएस हम बोल लाम व्हाट इस एमआरएस एमआरएस इस द रेट ऑफ सब्सटिट्यूशन दैट इस सॉरी एमआरएस इस द रेट ऑफ सैक्रिफाइस एक टा कॉमोडिटी कंसम्पशन कर रचो ना एक टा तुम्हें कतु टुक सैक्रिफाइस कर चो दैट इस मेजर्ड बाय एमआरएस नेक्स्ट इस बजट लाइन बजट लाइन टा देखी बजट लाइन हमें पढ़े आप प्राइस ऑफ एक्स जो दी टेन होए और प्राइस ऑफ वाई जो दी ट्वेंटी होए ठीक है ना इनकम रिमेइंग सेम तो आमी जो दी इटा दी आमी डायग्राम बनाते वर्बो एक्स और वाई तो एक्स थोर एक टा कंसम्पशन एक टा ना दुई टा सपोज एक्स थोर दुई टा कंसम्पशन कर ची ताहले दुई टा के लिए अमार कोटो टा का जाच्चे ट्वेंटी रुपीस चले जाच्चे तो हमारे जाच्चे को तो एट्टी एट्टी दिया मीटर कोटो टा किंतु बर्बो फोर एक ओन प्राइस ऑफ एक्स धरो अमी टा फोर किंचे ताहले फोर फोर्टी चले जाच्चे फोर्टी के लामा कच्चे थक्चे को तो सिक्सटी सिक्सटी जो ते थाके तेले सिक्सटी दिया मी वाई को तो टा किंतु बर्बो तीन टा एटा जो दिया मी जीरो किने ताहले हमारे के ना को तो टा कच्चे जीरो तेले हमारे कच्चे थक्चे को तो हंड्रेड एटा जो दे मैं जीरो की नहीं दाहले एटा मैक्सिमम को तो टा किंतु बर्बो दोष्टा ठीक है जो ए चीनिस टा के जो दे मैं ग्राफिकली प्लॉट करी एक्स और वाई के ताहले आई विल गेट ए कर्व लाइक दिस एंड दिस पर्टिकुलर कर्व इस नोन एस बजट लाइन बजट लाइन माने होते हैं इधी के आबार अमर गुड � पूरा एक्शन टाका खर्चो ना करे जो दी कम करे इस ताहुले एकाने कंसम्पशन कर भी बजट लाइनर भी तोरे और बजट लाइनर बाहरे हम रखो खुना जेते पार बुना बिकॉज़ दिस इज बियोंड आवर बजट कारण के आमिजो दी तुम्हाँ के पूरा एक्शन टाका दी जे खर्चो करो तुम्हें जो दी पूरा टाका करे दो ताहुले तुम so this is about budget line so what is budget line it shows functional relationship between x and y how much we can purchase that's it and next is equilibrium under indifference curve analysis so equilibrium is very easy let me show you suppose this is one indifference curve this is another indifference curve this is another and this is another so i see one i see two i see three i see four एक ओन अमर कछे चट्टे इंडिफरेंस कर बचे 
अभी अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि तुम लोगों को अगर मैं दूँ सिलेक्ट करने के लिए तो कि तुम लोग कहाँ पे कौन सा कर्फ में कंजम्पशन करना पसंद करोगे तो तुम लोग क्या बोलोगे वन टू थ्री न फोर आंसर इज वन और फोर आई डोंट नो वट वाट यू आर गेसिंग बट आंसर इज आई सी फोर बिकॉज एज इन द प्रॉपर्टीज वी हैव सीन दैट हायर इन डिफरेंस कर्व इज गिविंग अस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सो दिस इज द हायर इन डिफरेंस कर्व हाइएस्ट अमोंग ऑल सो दिस विल गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सो बींग ए रेशनल कंज्यूमर ठीक है नॉर्मल अगर कंज्यूमर तुम हो तो तुमको हमेशा वही चाहिए होगा ना जो जिससे तुमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा सो आई सी फोर सिंस इट इज ऑन द हाइएस्ट इन डिफरेंस कर्व सो दिस विल गिव यू द हाइएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नाउ कम्स दैट अभी जो क्वेश्चन आता है वो है कि जो हम लोग चाहते हैं हमेशा वो हम लोगों को नहीं मिलता क्योंकि बजट का प्रॉब्लम आ जाता है अभी मैं जो भी चाहूँ मैं वो नहीं खरीद सकती बिकॉज बजट इज द कॉन्स्ट्रेंट ठीक है सो बजट लाइन वी हैव टू ड्रॉ सो सपोज आई हैव ड्रॉन द बजट लाइन लाइक दिस ठीक है सर तो इटा देख ए पॉइंटे कटे ए पॉइंटे ए पॉइंटे एटाते एटाते पाँचा जैगे ए बी सी डी ई नाउ एगेन आफ्टर ड्रॉइंग द बजट लाइन हम लोगों को बजट लाइन का पता है कि अगर बजट लाइन में जो भी पॉइंट हो वो हम लोग खरीद सकते हैं इसके अब देखो अब ये जो पहले जो था कि आई सी फोर में हम लोग कंजम्पशन करते वो तो हम लोगों के बजट के बाहर ही हो गया तो हम लोग आई सी फोर में कंजम्पशन कर नहीं सकते तो हम लोग कहाँ पर कर सकते आई सी वन टू एंड थ्री नाउ एमोंग ऑल दिस कम्बिनेशन अभी हम लोग कहाँ पे करेंगे कहाँ पे करना चाहेंगे सी बिकॉज सी इज लाइंग ऑन द हाइएस्ट इन डिफरेंस कर्व विद इन आवर बजट आई सी फोर में तो कंजम्पशन होने से रहा बिकॉज दिस इज बियॉन्ड आवर बजट उतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास तो जितना पैसा हम लोगों के पास है उसके हिसाब से हम लोग कहाँ पे प्रोडक्शन कर सक मतलब कहाँ पे कंजम्पशन कर सकते ए बी सी डी एन ई एंड एमोंग ए बी सी डी एन ई विच विल गिव यू द हाइएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पॉइंट सी सो बिफोर सी इज आवर इक्वीली प्रियम पॉइंट Why C is our equilibrium point? Before attaining equilibrium, we must keep in mind that two uh, conditions are there which we need to satisfy before coming to the equilibrium point. First condition is your indifference curve must be tangent to the budget line. This is your budget line. This is your indifference curve. It must be tangent. Tangent means suppose this is a curve. Isko chhu ke jana. इंटरसेक्ट नहीं करना लाइक दिस नो सपोज दिस इज वन कर्व एंड दिस इज अनदर कर्व नॉट लाइक दिस बस छू के जाना सपोज दिस इज वन कर्व इसको सिर्फ ऐसे टच करना है तो कहाँ पे टच हुआ इधर तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड वट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट योर इन डिफरेंस कर्व मस्ट बी टेंजेंट टू द बजट लाइन छूके गया सेकेंड पॉइंट इज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी योर इन डिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी योर इन डिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स यर क्लियर सिंस बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्वीली प्रियम आर सेटिस्फाइड एट पॉइंट सी दैट इज वाई सी इज द इक्वीली प्रियम पॉइंट ऑफ द consumer and that is how we will reach equilibrium with the help of budget line and indifference curve clear so what are the two conditions first is your indifference curve must be tangent to the budget line and second is your indifference curve at the point of tangency must be convex so both the conditions are fulfilled at point c so c is the equilibrium point where the consumer will buy this much amount of good x and this much amount of good y